insanlar da şey tam derler halk meclisi ve bütün halk meclisi bu halk meclisinin yetki ve görevleri neler? Özgür Doğan'ın bunu yapalım. Halk meclisinin yetki ve görevleri şu, halk meclisi e, toplum içinde birey olarak hareket eden, e, haksızlıklara karşı gelen, adaletsizliğe karşı gelen, zamlara karşı gelen, sağda solda tek tek isyan eden, halkı bir araya getirmek amacıyla kurulur. E, yetkiyi halk meclisin, meclisten alıyor. Yani meclis toplantılarına katılan halkın aldığı kararlar doğrultusunda onun seçtiği yürütme o kararları uygulamak için yetkiyi alıyor. Yürütmeler kendi başına hareket etmiyor. Yani bize bir başlangıç başkanlık sistemi, e, yönetim kurulu gibi bir kurulu yok. Tamamen halk meclisi, tamamen halk demokrasisi Herkesin bir oyu var, eşit. Bu şekilde hareket ediyoruz. Peki o zaman e, aldığınız kararları e, karşı tarafın yönetmeniz için bir sözcüğünüz var bunun. Evet, e, bu halk meclisi kendi içinden e, yürütme seçiyor. Bu yürütme alınan kararları sözcü olarak, yani kendi düşüncelerini katlanan o alınan kararlar doğrultusunda çeşitli makamlara iletiyor. Bu yürütmeyi de meclis kendisi seçiyor. Bu, bu yürütmenin süresi yok. <gülüyor> İstediğini anında alıp başkasını oraya yönlendirebilir. Böyle bir şeyimiz var. Katılımcı sayısı ne kadar? Şimdi kapı, katılımcı sayısı e, 307'leri buldu. Ama sonra e, şi, kışa döndüğümüzde 26-27 kişiye kadar düşüyor. Çünkü, çünkü buraları yazdıklar. E, yazdıklar da maalesef bunu yaşıyoruz. E, böyle bir şeyimiz var. Fakat e, Çandarlı'da aktifiz. Şimdi dikileri de aynı şekilde aktifiz. Dikili Halk Meclisi de aktif. E, bunu bu şekilde sürdürüyoruz. Peki bu verdiğiniz sayı dikiliyle beraber mi? Hayır Çandarlı. değil, yalnız Çandarlı. Dikili de şu anda sayıyı tespit edemedik. Fakat en son şeyimizde e, 478'i geçmiştik. Dikili'deki Halk Meclisi'ndeki yürütmenin sayısı 27 kişi. Bunun ikisi erkek. 25 tanesi kadın. Bu dikilideki olay çok daha kalabalık. Ee, orada da bu daha bir hafta oldu dikili alt meclisi sorunu. Analizasyon sorunu üzerinde. Soruları sorayım. Evet. Peki bu halk meclisine, daha doğrusu bu halk meclisine gelen sorunlar içerisinde neler? Doğa katliamları, e, kanalizasyon sorunları, e, insan hakları ihlalleri, ee, hayvanlara yapılan eziyetler. Kısacası e, olumsuz e, Çandarlı ve Dikili halkını etkileyen, olumsuz etkileyen tüm olaylar bizim konumuz. Peki, e, kanzilasyon dediniz de Dikili de e, kanzilasyon sorunu var mı? Bu bir gerçek. Evet. Fakat Çandarlı'da var mı? Çandarlı'da arıtma yaptık. Dikili'ye nazaran bizim buradaki sorunumuz çok daha az. Yani buradaki sorunlarımız sitelerin e, e, arıtmalarının denetlenmemesi, e, bunları denize vermeleri, kaçak e, denize verilen e, kanalizasyonlar var. Bir de dikilin altyapısında kanalizasyonlarda bir değişim gerekiyor. Ama e, şöyle denize dökülen vahim e, bir problem Çandarlı'da yok şu anda. Sağlık açısından da ne Ha Sağlık açısından o kadar vayım yaratacak bir şey yok. Fakat Çandarlı'ya dikilinin açığa döktüğü pislikler, rüzgar değişikliğinde dalgadan bizim köşemizimize geliyor. Evet, bizim burayı kirletiyor. Bizi de etkiliyor. E zaten Çandarlı dikilinin bir mahallesi. O yüzden dikilinin pisliğinin Ege Denizi'ne açığa akıntıya bırakılması bizi de etkiliyor. Ee, bu yüzden bu sorun çözümlenmesi lazım. Aslında Dikili'de bir arıtma tesisi var. Zamanında 10 yıl önce yapılırken, Osman Özgüven bunu yaparken, o zamanın en modern tesisini kurmuş. Fakat nüfus bu kadar artınca, bu kadar gelişince bu yeterli kalmıyor. Yeterli kalmayınca e, Dikili'de kanalizasyonlar sağda solda patlıyor. Özellikle sahiller altına gittiğinizde hiç kanalizasyon sistemine el yapmamış, el atmamış belediye. Oradaki siteler kendi el yorganlarıyla meseleyi çözmüşler. Kimisi denize bırakıyor, kimisi şunu yapıyor, bunu yapıyor. 
Bu denetim sizi. E, Dikili'deki maalesef bu kanalizasyon sorunu çok ön plana çıkardı. Hele yazın bu sıcaklarda insan sağlığına ciddi bir şekilde tehdit etler. Merkezde de aynı şey yaşanıyor. Merkezde de yaşanıyor. Ya bir kere şu akı almıyor. Dikili'nin pisliği borularla alınıyor. Hiç biyolojik şeye girmeden, şimdi şimdi arıptan yetmiyor, yetersiz. Borularla e, dikili açığındaki akıntıya Ege Denizi'ne bırakılıyor. Ege Denizi devamlı orada pisletiliyor. Ve bu pislik dikili körfezine gelmiyor, başka yere gidiyor. Benden sonrası tufan mantığıyla, böyle bir mantıkla düşenler. Yani buradaki meselemiz bu. Ege Denizi kirleniyor. Ege Denizi pisleniyor. Hayır, buradaki çözüm... Dikili'ye Büyükşehir Belediye Başkanı yeni ek bir arıtma tesisi yapması lazım. Bu tesisi kurup ondan sonra denize şarj etsin. Bütün dünyada böyle. Peki e, bu arıtma tesisi için yeterli yer var mı? Var canım her yer var. Yani bunu bulmayacak ne var? Kamulaştır, kamulaştırmaya bile gerek yok. Dikili'nin kendi şeyleri var. Mesela sahiller altı tarafındaki... Bütün sitelerde büyük sorun var. Orada o, o tarafa yönelik bir arıtma tesisi yapılması gerekiyor. Evet. Ve orada toplanması gerekiyor. Yetmiyorsa yeter hale getirmek gerekiyor. E, i̇şin kolayı denize sal gitsin. Peki, kış durumundasın çamberlerinde? Kışın burada nüfusumuz bayağı düşüyor. Nüfus açısından değil. E, kanalizasyon olsun, yol olsun. Şöyle, olsun. yollarımız bozuk. Çandarlı'da da, Dikili'de yollarımız bu. Yollarımızın düzeltilmesi gerekiyor. Şöyle bir şey yaptı. Belediye e, tüm kurumlara bir yazı yazdı. Dedi ki Çandarlı'da ve Dikili'de ben yol çalışması yapacağım bundan iki sene önce. Eğer Çandarlı'ya yönelik altyapı çalışmalarınız varsa bilgi verin sizin altyapılarınızı yaptıktan sonra biz yollarımızı döşeyelim dedi. Hani iki defa masraf yapmayın. Tüm kurumlardan Gediz Elektrik dahi diğer kurumlardan Önümüzdeki bir senesi içinde, iki sene içinde Dikili'de böyle bir çalışma planımız yok yazısı geldi. Bunun üzerine buradaki belediye ve Büyükşehir Belediyesi buradaki bütün yolları kilit taş yaptı, düzgün bir şekilde halletti. 15 gün sonra geciz geldi bunları kazdı, e, kabloları aşağı sokacağız diye o yapılan yolları parçaladı. O e, parçaladıkları yerleri sonra kendileri e, hiç e, altyapısını düzgün yapmaksızın kilit taşları döşediler fakat onlar göçtü. Belediyenin yaptığı o kadar masa, bu kadar uyarılara rağmen yok edildi. Tabi buradaki toplum şunu şöyle değerlendiriyor. Ya belediyeye bak. Aslında burada yolları bozan, parçalayan, kıran, bu hale getiren Gediz'in çalışmaları. Kurumlar arasında Kur uyumsuz. Evet. Yani bunu belediye başkanına biz inanmadık. Çandarlı Alt Meclisi olarak gittiğimizde ya dedik hep böyle başkasına atıyorsunuz kabahatı. Kurum olarak ona gidiyor size atıyor falan. Kağıdı gösterdi adam. Hakikaten yazıları gösterdi. Demiş, var mı? Yok. Yok, siz çalışmanız yapın. Hepsinden resmi belge gelmiş. Şimdi biz burada ama halka bakarsan işte belediye yollara bakmıyor diyor. Yollarda sıkıntımız var. Kanalizasyon değişmesi lazım. Altyapısı değişmesi lazım. Özellikle Çandarlı'da Yayla Yurt Körkü'nün su sorunu var. O su sorunu için belediye baya bir çaba harcadık. Eylemler yaptık Çandarlı Alt Meclisi olarak. Boru ihaleleri verdi, her şey yapıldı, iş başladı. Şimdi bir köylüler, bazısının tarlasından geçiyormuş diye boru izin vermiyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Belediye onu çözmeye çalışıyor. Bunun gibi yani su, su, su altyapısı da değişmesi lazım, su borularının da değişmesi lazım eski. Özellikle bu Yahla Yurt'un alt tarafındaki siteler ve bu taraftaki kanalizasyon boruları, kanalları tamamen değişmesi lazım, çok eski. Ee, Deniz köye kadarki tüm sitelerin arıtmaları, oradaki kanalizasyon sistemleri, su sorunları devam etmekte. Her hele oranın yolunun durumu rezalet. Yani sorunlarımız çok. Ee, bu sorunların üzerine teker teker gidiyoruz. Peki, belki şimdi bu yerlerde ne kadar toplu? Nereye şikayetler Şöyle. Sağcılar mı, kaymakamlar mı? Şimdi Dirkil'deki kanalizasyon meselesiyle ilgili de Bakırçay'daki balık ölümleriyle orada da bu mücadeleyi verdik biz. Şu yöntemi izliyoruz. Kurumlar topu birbirlerinin üstüne attığından dolayı e, tüm kurumlara veriyoruz dilekçeyi. Kaymakamlığa veriyoruz. Dikili Belediyesi'ne veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne veriyoruz. 
Bu yüzden birbirlerini atamıyorlar top. İçeriği ne bu direkimiz? Kanalizasyonla ilgili direkimizin içeri yeni bir arıtmanın yapılması, taşan patlayan kanalizasyon sistemlerinin ıslah edilmesi, bir iki dere var. Onların da videolarını çekerek şeye gönderdik. O, o, o derelerdeki pislik, pisliğin denize akmasının engellenmesi, kabakumdan gelen. Kabakumdan gelen. Ha bunların hepsini e, bir paket olarak sunduk. Biz dedik ki amacımız e, bağcı dövmek değil, üzüm yiyelim. Büyükşehir Belediyesi'ne de hepsine dedik ki bizim bu çalışmalarımıza sizde yardımcı olalım. Bizim amacımız burada siyaset yapmak değil. Bizim belediye başkanının hangi siyasi yapıdan olduğu ilgilendirmiyor. Yaptığı hizmetler ilgilendiriyor. Bu doğrultuda hareket ediyor. Siyaset Ama üstü, siyaset üstü. Çünkü bizim yapılarımızda her siyasi yapıdan insan var. Fakat o bunun dışında karşı duran herkes kapımızda AKP'liler de var. Mesela zehirli gemiye imz için imza topluyordu. Buradaki AKP'liler ne demek ya? Hepsi imza var. MHP'lisi de imza var. Şimdi kanalizasyon meselesine denize AKP'lisi de giriyor. E, MHP'lisi de giriyor. CHP'lisi de giriyor. Her Sivrisinekle savaşılmıyorsa, sivrisinek sokarken bu AKP'li, bu MHP'li diye ayırmıyor. Hangimize denk gelirse sokuyor. Biz meseleye böyle baktığımızdan dolayı... Şimdi kanalizasyon için e, ayrı bir dilekçe veriyoruz. Verdik. Verdiniz. Üç yere dilekçeyi verdik. Birincisi kanalizasyon değil. Kanalizasyon ve e, arıtma tesisi ısrarı. Bunun doğrultusunda kaldırın bazı yerlerde kaldırımların yapılması. Kurumlara verdik. Kurumlara hepsini verdik. Ve bunlar da kaymakamlık olsun, dikili belediye olsun, olsun bu konuda bize çok olumlu yaklaşımda bulunduğunu destekleyeceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'ne de şimdi bunların hepsi gidiyor. 14 Ağustos'ta Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi var. E, oraya gideceğiz. E, Tüç Soyer'le birebir konuşma olanakları sağlayacağız. Orada derdimizi anlayacağız. Bu sağlık sorunu. Bu işte partizanlık yok. Ne zaman verdiniz bu Dün. Dün Dün var. Yani bugün ayı kaç oluyor? 7 sene. 7 sene verdik. 2 gün oldu özür dilerim. 7 sene verdik. Pazartesi günü verdik. E burada şöyle söyleyeyim. Dikili Halk Meclisi'nde bu işi kadınlar götürüyor. Yani dikili Halk Meclisi kadın hareketi gibi oldu. Yani o kadınların çalışması, çamaşırçısı hayran kaldım yani gerçekten söyleyeyim. Evde iki çocuğu var, yemek pişirecek, misafiri var, şusu var, busu var, bir yıl problemi var. Eli, bir elinde dilekçe mahallesindeki şu tanıdıklarından imza topluyor. Onları o sıcakta, öğlen sıcağında geliyor, tanzim ediyor ve o sıcakta yürüyor, yokuş diyor, dilekçeleri veriyor, sahipler evine gidiyor, yemek yap. Yani bu... Çok takdir edilecek bir olay. Yani i̇şin içine kadınlar girdiğinde gerçekten iş daha e, güzel gidiyor. Yani bu olayımıza daha çok kadınlar sahip çıktı. Yani zaten e, kadınların sahip çıktığı bir yerde her şey güzel. Peki e, bir arada e, kadınlarla birlikte bir haber yapmaya ihtiyaç duyacak. Olur her zaman ayarlarız ama şimdi hemen şak diye ayarlayalım. Yani. Ayarlarız her zaman ayarlarız. Ben de güzel söylediniz kadınların şeyi. Zaten fotoğraflarımız var yani görüntü şeyi. Meclis çalışmalarımıza gelip fotoğrafı videoda paylaştık. Sırf kadınlar. Ortada biz iki erkek böyle. <gülüyor> Mecburen. Erdal Bey. Fotoğrafları da bana gönderirsiniz. Tabii hemen bir şeyden Çekilen sonra. Çekilen videoyu çalıştık. Burada, burada şey yapalım. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi ne kadar bir imza adetini başlıyoruz? Şöyle, e, bir hafta içinde e, 3330 imzayı teslim ettik. Fakat şöyle bir şey var. Biz imzaları tespit ettikten sonra, çünkü daha sahiller altından uzak sitelerden gelen insanlar var, bizim o zamana yetiştiremediler. 1500 kadar da ekleyemediğimiz imza var. Fakat bu imzaların şu özelliği var. Normalde imza toplamakta bir masa açarız. Gelen insan imza da çeker gider, bir daha görmeyiz. <gülüyor> ya da yoldan geçene imza deriz, kahveden gezeriz imza, bir daha göremeyiz. Bu imzalar şöyle. Dikili Halk Meclisi, ee, gönüllüleri kendi mahallesinde tanıdıklarından alıyor, akrabasından alıyor, arkadaşından alıyor, sokağındaki insandan alıyor. Yani 
Organik ilişkileri var. Yani i̇mzayı attıktan sonra gitmiyor insanlar orada. Yani imzayı orada verenler bakıyor. buraya metro ile İspanya'ya gelip de gidenler değil. Karşıya kayı oraya orada değil. Orada yüzde. Gerçek yaşayan insanlar. Ben mesela sahibi insan. Sahibi. Ha. Mesela ben Zeki'den imza almışım ama her gün beraber. Hani imza atıp giden bir şey değil. Bu da şunu yaratıyor. 4 bine geçen bu imza sayısı 4 bin kişinin. 4 bin aile demek mi? Kişi. Onlar bir kişiyi etkilese, bir, bir kişiyi etkilese bu 8 bin eder. Aslında birden fazla etkiler. Yani 8 bin tane insanı organik olarak aynı anda hareket etme olasılığı var. Bu da şunu gösteriyor. Bir kere halk meclisi, şimdi daha da şey olduğunda çalışmalarımızı hızlandıracak. Bir kere halk meclisi izni olmadan hiçbir belediye başkanı burada seçilemez. Çünkü bu, bu Dikili'deki oyların hemen hemen yüzde yirmisine tekabül, tekabül ediyor. Daha da gelişeceğiz, daha da güçleneceğiz. Çandarlı Halk Meclisi de aynı şekilde. Daha da güçlenecek, daha da şey yapacak, eylemlerimizle başlıyoruz zaten. Yürütmemizle beraber toparlandık. Ee, önümüzde seçimler değil mi? Yani burada başkan olmak olan insan bizim rıdamıza almak üzerinde bizim istediğimiz insan olmak zorunda. Eğer gücümüz yeterse biz kendi adayımızı çıkartırız. Görür bir de olayı eğer ya 4000 eğer daha artarsak güçlenmesek o güce sahipsek çıkartırız. Ama o güce sahip değilsek bizden geçer bazı şey. CHP'da çıkartacaksa mesela e, kendi delegelerini seçti adayı bize dayatamaz. Biz de oturup konuşması lazım. Şimdi ayın 14'ünde Tunçayer'le görüşme durumunuz netleşti mi? Şöyle biz halk meclisi de orada pardon. E, Büyükşehir meclis toplantısı var. Ayın 14'ünde saat 18'de fuarı biz o meclise baskın yapacağız. Siz e, direk gideceğiz, seyirciyle ile hocasına çıkacağız, sesleneceğiz. Zaten Tunç Bey bu gibi demokratik bilişimlere e, sempatik bir insan. Hemen bizi çağırır. Biliyorum ben kendi yapısını veriyorum. Çağırır. E, çünkü İSU'ya verdiğimiz şeyler pek haber olmuyor Tunç Bey'in. Yetiştirmiyorlar. Ben genel müdürlükten öteye gitmiyor. Tunç Bey ile birebir derdinizi anlatıyorlar. Bizim dayadığımız Tunç Bey de örnek değil. Tunç ile beraber başkan. ne yapabilir başkan? Başkanla ne bir Tunç başkanla ne yapabilir? Beraber ne yapabiliriz de tartışır. Biz de biz yardımcı olacağız. Ha bize projelerini sunsun, inandırsın, şunu yapacağız desin, şunu etsin desin, biz destekleyelim. Bugüne kadar e, İzmir'i de, Dikili'yi de hep CHP yönetti. 10 yıllarda her seçimde Mesela geçen seçimde Arıtma 2022'de devreye girecek dediler. 2022'de kesin devreye girecekler dediler. Hem şimdiki Kırgız Başkan Kırgız hem İstu. Şimdi yine gittiğimizde bunu 2025'e ertelediler. Yani sözlerinin altında durmuyorlar. Bizi inandırmaları lazım. Bizi şöyle görüyorlar. Çantada keklik, alternatif yok. Başka kimseye oy vermezler, beğenmeseler de bize mecburen bize oy verecek rahatlıklarında. Bunun şımarıklığı içindeler. Ama biz onlara şunu gösteriyoruz, artık çantada keklik değiliz. Biz artık bir güçüz, biz Hiç aptal değiliz. Ha, biz, ha, biz aptal değiliz, artık bizi kandıramazsın. Siz bir tavır koyun. Bunları onlara hissettiriyoruz. Yani ben şunu anladım, vatandaş diyorsunuz siyasi yaklaşımdan öte, evet. ideolojik bakıştan öte artık hizmet istiyor. Doğrultusunda. Ya şuna bakın arkadaşlar, Türkiye'nin haline bakın. Vatandaş siyasetten bıkmış konuşmaktan, ben devamlı insanların arasındayım. Ekmek derdinde ya, sofrasına bir yemek getirme derdinde, akşam hani yiyip pişireceğim derdinde. Türkiye bu halde. O adama gidip siyaset konuştu da sana bakmıyor, sıkılıyor. Adam ya aç. Çocuğunu okula gönderecek, okula gönderecek arabanın parasının verdiğinde. Hani bu durumdayken biz gittiğimizde şimdi bu vatandaşa vardığımda arkadaşlar sosyalizm, yok CHP böyle, yok AKP böyle girdiğimiz zaman vatandaş dinlemiyor bizden, kaçıyor. İşte halk meclislerini bundan kurduk biz. Onların sorunları üzerinden, sorunlarını çözüm bulmak üzerinden örgütleniyor. Kanalizasyon meselesi de o. Hani diyoruz ki arkadaşlar hepimizin sorunu bu da bayım hepimizin sağlığını tehdit ediyor. İşte önerimiz bu, çözüm yolu bu. Birleşelim, beraber yürüyelim. Ve şimdi biz bunu yapıyoruz. O sorun üzerinde vatandaş birleşiyor. Ama şimdi ben gitsem desem ki hadi gelen arkadaşlar sosyalizm diye yürüyelim. Üç kişi kalıyor. CHP ya şuradaki koskoca CHP basın açıklamalarına üç kişi, beş kişi veriyor. Bütün siyasi sol yapılar bir basın açıklaması yapıyor. Geçen basın açıklaması da otuz kişi vardı. Yedi tanesi Çandarlı Halk Meclisi'nden giden insanlar. Şimdi bu durumda bir pozisyonda bunu değiştirmek gerekiyor. Halk Meclisi de bunun önünü aşan yapılar. Siz peki kanalizasyon konusu ve diğer konularla ilgili vermiş olduğunuz dilekçelerden sonuç alacağınızdan sonuç alacağınızdan sonuç alacağınızdan sonuç alacağınızdan sonuç alacağınızdan sonuç alacağınızdan sonuç alacağınızdan sonuç alacağınızd
şöyle kendileri bilir. E, bizim hiçbir şeyimiz yok. E, biz gemileri yapmıyoruz. Gemileri yapmak istemiyoruz. Yani karşımızda e, bir düşman oluşturmak istemiyoruz. Bu aralan yapıyla aynen barışın şekilde olayları çözmeye çalışıyoruz. Beraber çözelim diyor. Onları ötele geçtirmiyoruz. Fakat onlar bize bu ilişkileri keserlerse, e, bu ilişkileri ortadan kaldırırlarsa, kendi kafalarına hareket etmeye başlarsa biz de gemileri yakarız. Gemileri yaktığımız anda gücümüzü zaten biliyorlar. Yani bir kili çandarlı yollara dar ederiz. Seçilme şansı Çok teşekkür ederim. Sormam gereken bunlar. Evet. Şimdi ilk kez sizin Evet. Babanımız belli çünkü. Şimdi e, diyebilir miyim? E, gerek belediye başkanları, gerekse diğer korunmasının işler, Çandarlı Halk Meclisi ve Dikili Halk Meclisi'ni e, dikkate almak zorundadır. Zorundadır. Almadıkları takdirde kendi adayımızı çıkarırız mı? Eğer gücümüz yeterse kendi adayımızı çıkartırız. Ama bizim derdimiz o değil. Ya da seçilmek istiyorsa sizi dikkate almak zorundadır. Tabii ki yani burada gelip de şimdi bizim istemediğimiz Dikili halkının ya da Çandarlı da Dikili'nin mahallesi artık hani bunun şey öyle düşünmemiz gerekiyor. İstemediği bir adarı kendi delegeleriyle, delege oyunlarıyla karşımıza getirip de bize seç diye dayatamazlar. Açık söyleyeyim yani gidiyor AKP'nin adayını tepeden atıyorlar. Biz de sormuyorlar. Karşı, CHP kendi delegeleriyle belli oyunlar yapıyor, karşımıza getiriyor, bize sormuyorlar. Hepsi MHP söylüyor, karşımıza kendilerini seçtiği. Bizlere sormadan kendileri geçiyor seçti adayları sıralıyorlar. Biz de o seçilmiş adaylardan birini tercih ediyoruz. Bu bizim irademiz değil ki. Başkalarının kullandığı iradeler arasında bir seçim yapıyoruz. Bu bu halkçılık, demokrasi falan değil. Tam aksine bizim gerçekten o kadar güçlü şeyimiz var. E, kitle var şu an. Özellikle Dikili, Dikili Halk Meclisi'ne katılanlardan bahsediyorum. Bu güçle bizi çiğneyerek seçilemez. Yani bu insanlar teslim olmuş değil. değil. Bilinçli insanlar. Emekli olmuşlar, buraya gelmişler. Elekten geçmişler. Ne istediklerini biliyorlar. Atanmış yarı tanrı istemiyor. Halkın içerisinde olan, halkı özümseyen, onlarla birlikte oturup bakan, sorunları tartışan, çözüm yolları arayan, o itibarı gösterdiğinde bu halk meclisinin desteğini alacaklar. Biz böyle bir yapıdan yana. Bu da tabii hem çevreye hem esnafa, buradaki insanların daha rahat nefes almalarını sağlaması anlamında iyi olur. Mesela şey, daha ekleyemiyoruz, biz gidiyoruz. Ulaşım sorunu, onunla ilgili de çalışmalar var. Yani o çevresine ilgili. Ha, yap. Ha, yaptılar. Ambulansla ilgili sorunumuz var. Çanlıca mesela. Onunla ilgili çalışmalar yaptı. Halk Meclisi bununla ilgili yol aldı, yol yürüdü. Demek ki biraz daha güçlendiğimizde daha çok olacak. İnsanlar bunu gördükçe de Halk Meclisi'nin içerisine girecek. Siyaset değişir. Ulaşım düzgün, otobüs düzgün. Tam da direkt gelen otobüs mü olacak? Yok, şöyle bakın, ona ona de, burada dikili, e, şey, Ali Ağa dikili arası otobüslerimiz var. Bunlar 80 dakikayı buluyordu bazen. Birisi arıza altımı 160 dakikayı buluyordu. Özel evet. otobüslerden bahsediyor. Hayır, belediye, yani, belediye, belediye, belediye otobüslerinden bahsediyor. Bizzat yaşayan bir durum. Ha, burada bir çok büyük bir izdiham var. Hele yazın felaket bir durum. Şimdi biz bunun için imza topladık. Otobüslerin içine girdik, yine bir imza topladık. Bu imzaları e, Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırmaya göre durumu anlattık. Ne demek bu imzaları? Şudur, e, otobüs e, saatlerinin daraltılması, otobüs eklenmesi, yoğun saatlerinde de parçalı araba kullanılması. Mağduriyetimiz anlattık. Eğer bu mağduriyetimizle imzaları vermek bir şey yapmazsa, hala merkeze eylemler düzenleyeceğimizi, ilçiler düzenleyeceğimizi, bunu sizi teşhir edeceğimizi belirtti. İmzaları verdik. Ve kısa bir süre sonra bize dönüş oldu. Ee, dönüşte bu sorunu hallediyoruz dediler. Hakikaten hallettiler. Şimdi belki farkındasınız 25 dakikada bire düştü. Pazar günleri özellikle bazen 15 dakikaya düşüyor. Oradaki yoğunlukta da parçalı otobüs koyuyorlar araya. Tabii Ama şey... Bergama'ya kıyasla bakarsak yani ben de bindiğim için... Biz Bergama ile eşitledik. 
biraz daha fazla. Ha, şöyle bak bize şöyle söyle. Arada bize e, sıkıntı şu. Şu dediğiniz olayı biz ulaştırma koordinasyonla ilgili müdüre ilettim ben. Dedim ya niye böyle yapalım diyorsunuz. Bizim burada e, bir de şey Çandarlı'nın dikiliği arasına e, semt otobüsü koyması. Neden bunu söyledik? Alya'dan gelen otobüse biniyoruz biz burada. Basıyoruz kartımızı 20 lira ödüyoruz Çandarlı'ya gitmek için. Şey, dikiliğe gitmek için. Halbuki ara mesafe. Bergama'da kılık var. Biz buradan buraya gel, e, dikiliğinden Çandarlı'ya gelmek için de ee, şeyler arası şeyi basıyoruz, 20 liraya basıyoruz. Büyük zarar ediyorum, bize bir bize haksızlık. Dedik ki buraya bir tane e, sırf Çandarlı Dikili arasına Çandarlı Bergama'ya gidip gelen aynı Bergama Kınık gibi otobüs koyun, iç aç ücreti alın, yani 7 lira alın. Bunu var, bunun için burada da biliyorsunuz e, ulaştırma kurumu var. Orada onaylatamıyorlar bunu. Saatler konusunda da o Bergama AKP'li ya şey, o, o şeyde de zaten hükümet ekibi İstanbul'da yaşanan olduğu gibi düşünün. E, oraya vermişlerdi geçen sene. E, bize bunu onaylamıyorlar. Bunun üzerine de Gülşehir Belediyesi kendi yetkileriyle araya parçalılar sokarak, şunu yaparak, bunu yaparak bunu ancak bu kadara getirebildiler. Çünkü ellerindeki otobüs sayısı da belli. Hiç olmazsa bayağı bir rahatlama oldu eski en azından. Tabii, tabii, eski en azından bir rahatlama oldu. Yolcu aynı belediye otobüsü devam ediyor. Eğer bu, bunu geçirebilirlerse bu tamamıyla e, tabi bunu için de bastıracağız. Onun için de şey yapacağız. E, dikili, Çandarlı Dikili, Çandarlı Bergama'ya da belediye otobüsleri bir de buradan Denizköy'e e, otobüslerini, iç otobüsleri koymak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki plan da bu. Ama şu anda bu dediğimiz o UKM'deki devlet, e, hükümet ağırlığı biliyorsun orada Ulaştırma Bakanlığı falan filan var. Çoğunluk onlarda. Oradan geçirtmemiz gerekiyor. E bu sefer de bize eylemlerimizi, hedeflerimizi belediyeye yönelik değil. Orada kim varsa Ulaştırma Bakanlığı'na buna yönelik yapacağız. Onları teşhir edeceğiz. Buraya da koydurmaya çalışacağız. Tabii bunlar hepsi belli bir kademede oluyor. Hani hepsini aynı anda yapamayız bir torbada. Önümüze bir acil iş, nasıl şimdi kanalizasyon öne çıktıysa, önümüze acil gelenin doğrultusu da biz örgütlenmemizi devam ettiriyoruz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.